ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ത്രീ മിൻ ക്രൂ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എൻ്റെ കുറച്ച് ആക്ഷൻ മൂവി കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്സ് ആപ്പ് വിൻസ് കോഡ് ആ മൊബൈസ് മാർലി ഫ്രം ത്രീ മിൻ ക്രൂ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പണിയില്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ സ്റ്റോറി ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരാറുണ്ട് എനിക്ക് നല്ലെന്ന് തോന്നുന്ന കണ്ടൻസ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് ആക്ഷൻ മൂവി കോൺസെപ്റ്റ് പ്ലസ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാസ്റ്റിങ്ങും പറയുന്നുണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിനും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലോട്ട് ഐഡിയാസും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഫാൻറ്റസീസും മാത്രമാണ് ഇത് നടക്കാൻ നടക്കാതിരിക്കാം എന്ന് വെച്ച് ഇതും പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മക്കട്ട് കയറാൻ പറ്റത്ത് ഓക്കെ പ്ലീസ് സോ Here we go. An action movie concept based on a robbery. Main lead I took the shit to the Indrajit Sukumaran, Jay Surya, Sudhay Nair, Unne Mugundan. Technical side in the no can angle direction Prutira Sukumaran, scripting Murali Gobi, music direction Sushin Shem. Any end going to the Ingham to repick technical side in the Nyan Arthi and the Parayam. Rajvetan de level and the number of Lucifer on the poke and the Dhanam, Murali Gobi. കമ്മാര സംഭവം ടി ആൻ ലൂസിഫർ ഈ ഫിലിംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും സൂക്ഷിശ്യാം ഒരു ആക്ഷൻ മൂവിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ വർക്കൊക്കെ ഹെവി ആവും ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് നടത്തി എന്ന് ഞാൻ പറയാം ജയസൂര്യ സെലക്ട് ചെയ്തത് നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയാൽ ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാസ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രജിത് സുകുമാരൻ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് പക്ഷേ ഒരു ഹീറോ റോളിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് നെക്സ്റ്റ് പിക്ക് സുദൈവ് നായർ സുദൈവ് നായർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നറൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ അടുത്തൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാലൻസിന് ഷൂട്ടാവുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒന്നി മുകുന്ദൻ നല്ല ഫിസിക്കും ലുക്സും ടാലൻസും ഉള്ളൊരു ആക്ടറാണ് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം ഒരു ബേസ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത നാല് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നടത്തുന്ന ഒരു റോബറിയാണ് അതാണ് മെയിൻ പ്ലോട്ട് ഹു ഹാവ് ഇന്നർ കോൺഫ്ലിക്സ് ആൻഡ് ഈഗോ ക്ലാഷസ് ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഫിലിമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സിറ്റിയിലെ വലിയ ഗ്യാങ്സ്റ്ററായ സിദ്ദീഖ് സിദ്ദീഖിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ പ്ലേഡ് ബൈ ആസിഫ് അലി രണ്ടാമത്തെ മകൻ പ്ലേഡ് ബൈ ടൊവീനോ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മകൻ പ്ലേഡ് ബൈ ശ്രീനാഥ് ബാസി ഒരു ചെക്കച്ചി വന്ധവാനം പാറ്റേൺ അതന്നെ ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ആവുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു റൈവൽ ഗ്യാങ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ പ്രധാന ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ഹെഡ് പ്ലേഡ് ബൈ കുഞ്ചാക്ക ബോബിൻ എ ഡെഡ്ലി ആൻഡോഗോണിസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഡയറക്ഷനും സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹനീഫ ദേനിയാണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ബൈ ജേക്സ് ബിജോയ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി കിട്ടൽ ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പിക്ക് സന്തോഷ് ഇവൻ സാർ ഹനീഫ ദേനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീക്കായിലെന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻ്റ് അടിക്കാൻ വരുന്നവരോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫിലിമും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിലിം ഫ്ലോപ്പായെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതും പറഞ്ഞ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ഒരു ഫാദ് ഫാസിൽ ഫിലിം ഒരു മാസ് അവതാരിലും മാസ് ആക്ഷൻ സീക്വൻസിലും ഡയലോഗ്സും വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മാസ് ആക്ഷൻ ഫിലിം സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് രഞ്ജി പണിക്കർ സാറിനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് ഫേവറേറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോമേഴ്സ്യൽ ഫിലിംസ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് തന്നെയാണ് തലസ്ഥാനം ഏകലവ്യൻ മാഫിയ കമ്മീഷണർ ലേലം ദ കിങ് പത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ജോഷി സാറിനെയാണ് കൗരവർ വാഴുന്നൂർ നരൻ നാടുവാഴികൾ ന്യൂഡൽഹി ലേലം റൺവേ ധ്രുവം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് വന്ന പൊറിഞ്ചുമറിയം ജോസ് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിലിംസ് എടുത്തൊരു ഡയറക്ടറാണ് സോ രഞ്ജി പണിക്കർ സാറും ജോഷി സാറും തമ്മിലുള്ളൊരു കോംബോയിൽ ഒരു യൂത്ത് ആക്ടറിനെ ഇനി അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി വെച്ച് അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സ്യൂട്ടാവുന്നത് ഫാദ് ഫാസിലിനാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
അൻവർ റഷീദ് തന്നെയാണ് ഡി ഒ പി അമൽ നീരത് മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ഗോപി സുന്ദർ വെയ്റ്റ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഗോപി സുന്ദറിനെ പിക്ക് ചെയ്ത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാണ്ട് പേഴ്സണലി അദ്ദേഹമായിട്ട് എനിക്കൊരു എതിർപ്പുമില്ല അങ്ങനെ എതിർപ്പുണ്ടെന്ന് പലരും കരുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ അനർ റഷീദിനെ പിക്ക് ചെയ്തത് ആണ്ടി വന്ന് വല്ലപ്പോഴും ഫിലിം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന ഒരു മിനിമം ഗ്യാരൻറ്റി ഉള്ളൊരു ഫിലിമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ ട്രാൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആക്കിയതാണ് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മലയാളികൾ സൈക്കോ ആണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അമൽ നീരത് പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ ഹെവി ആവും ഇത് എൻ്റെ ഒരു മൂവി കോൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പൊതുവെ അമൽ നീരതിൻ്റെ ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴേലും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നൊരു ഐഡിയ ആവാം അമൽ നീരതിൻ്റെ രണ്ട് മാസീവ് ഫിലിംസ് ബിഗ് ബി സാഗർ ഏലിയസ് ജാക്കി ബിഗ് ബി ഫോർ ബ്രദേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒഫീഷ്യലി ക്രെഡിറ്റ്സ് കൊടുക്കാണ്ട് എടുത്തൊരു ഫിലിമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സീക്വൽ പോലെ വന്ന സാഗർ ഏലിയസ് ജാക്കി സോ സപ്പോസ് മേരി ടീച്ചറിൻ്റെ മകൻ ബിലാലും ജാക്കി എന്ന് പറയുന്ന സാഗറും തമ്മിലുള്ളൊരു ക്രോസ് ഓവർ ഫിലിം വന്നാൽ എന്താവും അവസ്ഥ റൈവൽ ഗാങ്സായി ക്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന സാഗറും ബിലാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വന്നാൽ ഒരൊറ്റ റെക്കോർഡ് പോലും ബാക്കി വെക്കാണ്ട് എല്ലാ ബോക്സ് ഓഫീസ് റെക്കോർഡും തകർത്തിരിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല അമൽ നീരത് ഫിലിം ആകുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം സെറ്റാവും ടെക്നിക്കൽ ടീമിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാല് പേരെയാണ് ഗോപി സുന്ദർ സോങ് സൈഡ് സുഷിൻ ശ്യാം ബി ജി എം സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ണിയാറ് പിന്നെ സൗണ്ട് ഈ സൈനിങ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി സാറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വന്ന നല്ല മാരക ഫാൻ സപ്പോർട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കനും കൂടി അമിഴ്ത്താം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബൈ ബൈ